हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब झानल स्टडी फ्री एग्जाम सो फ्रेंड्स मैं इक इंडियन एकानमी रमेश सिंग फोर्टीन एडिशन वीडियो रूप में चूस्त फ्रेंड्स आ सीरीज मैं इक लास्ट वीडियो चाप्टर थ्री इवल्यूशन आफ द इंडियन एकानमी स्टार्ट सो लास्ट वीडियो में मैं टापिक चूसा अं मन की असल इंडिया की इंडिपेडें वी मन एकानमी अने सो आकानमी अने पूर्ति ब्रिटिशर्स वो मन की चाल दीन स्थित उ मन की इंडिपेडें वन तरह मन पोलिकल लीडर्स एवरते उ मन की एकानमी प्रईम मूविंग फोर्स का अग्रिकलर इंडस्ट्री अभी मन की डिस्कशन जगह इंडस्ट्री तीस फस्ट तरह अग्रिकलर अने दी मन की बैकवर्ड सिंबल ऐ चूसा इवंत एक्सप्लेनेशन मत इंडस्ट्री की एनकोचि अग्रिकलर एसले अग्रिकलर की सपोर्ट को एक्सपर्ट्स एम इच्छा इवन लास्ट वीडियो चूसा फ्रेंड्स आ वीडियो का चूडन प्लीज आ वीडियो चूडी सो अच्छे मन की अग्रिकलर एदे दाँ बैकवर्ड सिंबल ऐ चूसी मन की वरल ऐडिया एदो अभी मन की चेजन सो आइडिया अने मन की चेजे अंत लास्ट डिकेड आफ ट्वी एथ सी अंत नई नई टाइम को सर की मन की वरल एकनामिक ऐडिया एद अग्रिकलर सैक्टर मीद दाने मीद मारपने वे इपू मन की अग्रिकलर अने मन की बैकवर्ड सिंबल का मन की एकानमी इदे मन की इंजन आफ् ग्रोथ अं डेवलपमेंट मारी अं मन की ग्रोथ अं डेवलपमेंट एकानमी कावाली अंत अग्रिकलर सैक्टर मेद चाल एंफसइज चेयली दिन मेद दृष्टि पेटाली अच्छे मन इक ऐडिया अभी मारी प्रपंच देशा अरक मन की वरल बैंक ईएम एफ एवर मन की इंडस्ट्रियल सैक्टर वाइप प्रईम मूविंग फोर्स मन की नो एकानमी दाने मन फंड सो का इप्ड मन की मारी मारी अंत मन की चीना एग्जापल फ्रेंड्स चीना अने फस्ट मन की अग्रिकलर ने मन की प्रईम मूविंग फोर्स दिन दिन द्वारा मन की एक्से इनकम अने जनरे आ इनकम ने मन इन मार्चको इंडस्ट्रियल एकानमी नई सी मारी ओके सो इला मार्टने एग्जापल चूसको अंदर दृष्टि अग्रिकलर वेप मल्ली मरली सो एकानमी अने मन की डनामिक ऐसपेक्ट फ्रेंड्स रंग मुझे रंग तुटे सो काबी मन की स्टाटिक सो अंदक मन की एकानमी नई नई सर की मन की अग्रिकलर सैक्टर की मोतम मन की चेज अने ईडिया अने चेजन सो दी बेसको मन की इंडिया एदे इंडिया एम चेसी इप्ड वर की मन इंडिपेडें वी एवं मैं एकनामिक रिफार्मो आ रिफार्मस अंट मल्लोसारी इंट्रोस्पेक्टा मल्ल वाली रिव्यू चेसीदन रिव्यू चेसी मन इंडिया को मन की अग्रिकलर सैक्टर एदे दाँ मन इक प्रईम अटेन का इप्ड वरुक तस्को मन की प्रईम मूविंग फोर्स का मन की इंडस्ट्री उन्मा आ इंडस्ट्री प्रईम मूविंग फोर्स का तीस मन की अग्रिकलर मेद प्रईम अटेन अनेकदे शिफ्ट इधी मन की अनौंस गवर्नमेंट अंत टू थौज टू मन की अग्रिकलर विल बी द प्रईम मूविंग फोर्स आफ द एकानमी अच्छे मन की एद प्लांग कमीशन मन की अब टेन्त प्ला टेन्त फाइव इयर प्ला टू थौज टू नीचे टू थौज सैवन मन की इंपारटे इच्छिंदन मन की अग्रिकलर ने प्रईम मूविंग फोर्स का सो अब मन की अड्ड वर की इंडस्ट्री का अग्रिकलर अने मन की प्रईम मूविंग फोर्स का मारी सो दी मारी अने कारण मन चूस्ते मन की प्लांग कमीशन एसिंद मारपने पॉलिसी शिफ्ट अने अंत मेन मूड मेजर चालेजेस मन की सोल्यूशन का दी मन की एकानमी ए फेस इंडियन एकानमी दाने अधिगमित पॉलिसी शिफ्ट अनेट फस्ट वे सर की मन की फुड सूरी फुड सूरी ए मन की इंत इंडस्ट्री उ मन इंडिया पॉवर्टी अने मन तग्ले अनएंप्लायट अने मन पूर्ति निर्मित लेकिन ह्यूज पापुलेशन सो काबी मन एकानमी फुड सूरी कावाले अग्रिकलर प्रोडक्न अग्रिकलर प्रोडक्न काबी मन अग्रिकलर प्रईम मूविंग फोर्स आटोमेटिक मनमे अग्रिकलर कोई रिफार्मस अने वस्ताई दादी वाल मन की फुड सूरी वनि ईडिया तो मन की दी तो एपड़ मन की अग्रिकलर प्रोडक्न पेगीो अब मन का दाक सर्फ्ल अने की अग्रिकलर चूस्म सो इला सर्फ्ल वो दाँ मन एक्सपोर्ट प्रपंच देश एक्सपोर्ट प्रपंच देश एक्सपोर्टा की मन अपर्ड ट्रेड आर्गनजे वी अंदर की एवं देश देश मध्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट मध्य अडंकलो अवी तोग वरल ट्रेड आर्गनजे 
ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఒక మార్కెట్ లాగా మార్ప మార్చేసింది గ్లోబలైజింగ్ లాగా సో అలా మనం వాడుకుందామని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో మనకి ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ని ప్లానింగ్ కమిషన్ పాలసీ షిఫ్ట్ గా చేయడానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఇచ్చారు అనమాట సెకండ్ ఏం చెప్పారు అంటే పవర్టీ ఎలివేషన్ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే పేదరికం ఉందో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు వేల రెండు వరకు కూడా పవర్టీ అనేది పోలేదు ఆ ఛాలెంజ్ ని అధిగమించాలి అంటే మన ఇండియాలో ఎక్కువ పాపులేషన్ అనేది మనకి దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు ఎంత మార్చాలని చూసినా కానీ మన ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది మన ఇండియన్ పాపులేషన్ అనేది మెయిన్ గా ఆధారపడిన సెక్టర్ ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ సో కాబట్టి ఈ అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేస్తే దాంట్లో హయ్యర్ ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు దీంతో మనకి ఏదైతే రూరల్ ఎకానమీ ఉందో ఇండియాలో ఎక్కువ శాతం రూరల్ ఎకానమీ ఉందో అక్కడ మనకి ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది మనకి అది కూడా గెయిన్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే గెయిన్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే అందరికి కూడా లాభాలు వచ్చే విధంగా మనకి మార్చుకోవచ్చు దాని ద్వారా మనకి ఇక్కడ పోవర్టీ పేదరికం అనేది తగ్గించవచ్చు అని చెప్పి ఆ దృష్టితో మనకి ఇక్కడ ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది పాలసీ షిఫ్ట్ చేసింది అనమాట ఇండస్ట్రీ నుంచి అగ్రికల్చర్కి అలాగే మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇండియా ఏమంటున్నారు మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ గా మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా ఇండియా అనేది సిచ్యువేషన్ అనేది ఉందనమాట అది పోయింది మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అని ఎందుకంటున్నారు అంటే మనకి మార్కెట్ లో ఏవైతే కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ అని అనుకోండి మనకి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తక్కువ ప్రజల దగ్గర పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి వాళ్ళ దగ్గర సరైన ఇన్కమ్ అనేది లేదు ఎప్పుడైతే మనకి జనరేట్ అవుతుందో ఇన్కమ్ అగ్రికల్చర్ వల్ల ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర రూరల్ ఎకానమీ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మన మార్కెట్ అనేది ఎక్కువ పెరిగింది అనమాట మనకి ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉండిద్దో కోరికలు అనేవి పెరుగుతాయి ఆటోమేటిక్ గా మార్కెట్ లో మనకి కొనడం అనేది మార్కెటింగ్ అనేది ఎక్కువ చేస్తారు సో ఆ విధంగా మనకి మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ముద్ర పడింది కదా మన ఇండియా మీద దాన్ని తొలగించుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ పాలసీ షిఫ్ట్ అనేది ఇండస్ట్రీ నుంచి అగ్రికల్చర్ ని ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా చేశారు అనమాట ప్లానింగ్ కమిషన్ యొక్క మెయిన్ ఐడియా ఇది అయితే మనం ప్రపంచ దేశాల్లో కానీ చూసుకుంటే ఈ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ గురించి నైన్టీన్ నైన్టీస్ మిడ్ లోనే అంటే తొంభై తొంభై పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు అలా వచ్చేటప్పటికి మనకి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా మార్చుకున్నాయి అగ్రికల్చర్ ని ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా మార్చుకున్నాయి కానీ మన ఇండియా ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ టూ థౌసండ్ టూలో అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాం అంటే దగ్గర దగ్గర ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు లేట్ అయినప్పటికి కూడా ఒక చిన్నగా మనం చూసుకుంటే లేట్ అయింది అనమాట మన ఇండియా అగ్రికల్చర్ ని ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా గుర్తించడంలో అప్పుడు వరకు కూడా మనకి ఎవరికి కూడా ఏకాభిప్రాయం లేదు మన ఎక్స్పర్ట్స్ కి పాలసీ మేకర్స్ అనేవాళ్ళు వేరు వేరు అభిప్రాయాలు ఉన్నారు టూ థౌజండ్ టూ వచ్చేసరికి మనకి రోల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇండియన్ ఎకానమీ గురించి అందరు కూడా ఏక అభిప్రాయానికి ఎప్పుడు వచ్చారు అంటే టూ థౌసండ్ టూ టైం కి వచ్చారు అనమాట ఏమని చెప్పారు అగ్రికల్చరు దాని ఎలైడ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే దానికి అనుబంధ సంస్థ మనకి అనుబంధంగా మనకి ఏవైతే చేస్తామో మనకి గొర్రెలు పెంచడం కోళ్ల ఫారాలు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా మనకి ఇక్కడ మన ఇండియాలో సగం కంటే ఎక్కువ లేకపోతే సగానికి సగం మంది దీని మీదే ఆధారపడి ఉన్నారు సో మనకి వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయంలో చూసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అనేది మన ఇండియాలో ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకి ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎలైడ్ యాక్టివిటీస్ నుంచే వస్తుంది సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన జీడిపి అనేది మనకి దీని నుంచే వస్తుంది అనమాట సో సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది మనకి తక్కువే కానీ కానీ ఎక్కువ పాపులేషన్ అనేది దీని మీద ఆధారపడి ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి దీన్ని మనం పెంచి దీని యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని జీడిపిలో దాన్ని పెంచాలి అని చెప్పి మన ఎక్స్పర్ట్స్ అలాగే పాలసీ మేకర్ మేకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏక అభిప్రాయానికి వచ్చారు అనమాట అయితే ఏవైతే మనకి ఈ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ని టూ థౌసండ్ టూ కంటే ముందు వరకు తీసుకొచ్చారో అక్కడ మనకి ఎకానమీ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ సక్సెస్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ వల్ల మనకి మన ఇండియన్ ఎకానమీ లో ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం అది మనకు తెలిసిన విషయమే అయితే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ మీద ఫోకస్ చేయడానికి మనకి ఇప్పుడు వరకు కూడా ఈ లేట్ అవడానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ గా కొన్ని రీజన్స్ అనేవి చెప్తున్నారు అనమాట ఈ అసలు ఈ డిలే అవడానికి కారణం ఏంటి నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ని ఎప్పుడైతే ప్రపంచం గుర్తించిందో అప్పుడే మనం ఎందుకు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ని ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా పెట్టలేదు అంటానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసరికి మనకి ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనేది ప్రైవేట్ స
వాళ్ళకు ఉన్న భూమిని ఎకరాలు అరెకరాలు అలాగే మనకి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా రెండు మూడు ఎకరాల కంటే ఎక్కువ లేకుండా ఎక్కువ ఒకసారి ఒక ఫ్లాట్ గా లేకుండా ఉండటం వల్ల మనకి కార్పొరేట్ ఫార్మింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో రూల్స్ తీసుకురావడానికి సరిపోలేదు అనమాట మనకి ఫామ్ లాస్ ఇప్పుడు మనకి చూస్తుంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం ఇక్కడ ఫామ్ లాస్ వల్ల చాలా గొడవలు అనేవాడిని సో దీంట్లో మార్పులు తీసుకురావడానికి ప్రైవేట్ సెక్టర్ ని ఆకర్షించడానికి మన దగ్గర మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం ఇక్కడ మనకి సరైన రూల్స్ అనేవి లేవు సరైన చట్టాలు అనేవి లేవు అనమాట కార్పొరేటివ్ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ కోసం సో వీటిని మనకి ఆకర్షించాలంటే కొన్ని నియమాలు అనేవి తీసుకురావాలి కొన్ని మార్పులు అనేవి కొన్ని సంస్కరణలు అనేవి తీసుకురావాలన్నమాట సో దీనికి ఇవి తీసుకురావాలంటే మనకి ఎవరైతే ఫామ్ కమ్యూనిటీ ఉందో వాళ్ళల్లో అవేర్నెస్ తక్కువ ఈ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వల్ల ఏవైతే మనకి మార్పులు వస్తాయా అనేది వాళ్ళకి మన ఫార్మర్స్ కి ఐడియా లేదనమాట సో దీని వల్ల మనకి డిలే అయింది అలాగే మనకి ఎక్కువ పాపులేషన్ డిపెండెన్సీ అనేది అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయింది సో అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యటం వల్ల మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో రిఫార్మ్స్ అనేవి ఒక్కసారిగా తీసుకురావడం అనేది అవసరం మనకి అవ్వట్లేదు అనమాట ఏదైతే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ని ఫస్ట్ మనం ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ని సెక్టర్ వైపు కానీ జనాలందరినీ మలిస్తే మనకి అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండెన్సీ తగ్గిద్దని చెప్పి గవర్నమెంట్ మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మీద ఫోకస్ చేసింది అయినప్పుడు కూడా మనకి ఓన్లీ కొంతమంది మాత్రమే మనకి కొంత పాపులేషన్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ డైవర్ట్ చేయగలిగింది తప్ప ఇప్పటికీ మనకి అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కువ మంది డిపెండ్ అయి ఉన్నారు సో ది ఈ టెన్నిటి కారణాల వల్ల మనకి అగ్రికల్చర్ ని ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా తీసుకోవడానికి లేట్ అయింది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ కారణాలు చెప్తుంది అనమాట గవర్నమెంట్ అప్పట్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఓకే సో అలాగే మనకి ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా భావించారు ఇదే అని కానీ మనకి గవర్నమెంట్ కానీ ఒక్కటే ఒక సెక్టర్ అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవ్వండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవ్వండి ఇండియాలో మనకి బిగ్గెస్ట్ హర్డిల్స్ ఫేస్ చేస్తున్న సెక్టర్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఫామ్ సెక్టర్ ఎందుకు ఫామ్ సెక్టర్ మనకి ఇక్కడ హర్డిల్స్ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి మేజర్ రిఫార్మ్స్ అనేవి అవసరం అనమాట ఆ మేజర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి అంటే వాటిని తీసుకురావడమే చాలా పెద్ద సమస్యగా మారిపోయింది ఆ సమస్యలన్నిటిని కూడా మనం కొన్ని ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ లో మనం చూస్తే ఫస్ట్ గా మనకి ఇక్కడ ఒక నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అనేది అవసరం అది మన ఇండియాలో లేదు నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి మనం మన దేశంలో ఏ మూలన మనం పండించిన పంటనైనా కూడా దేశం మొత్తం కూడా అమ్ముకునే విధానం అనేది మనకు ఉండాలి అయితే ఇది మనకి ఈ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఇది ఎందుకు లేదు మనకి ఇక్కడ ఇది అవసరమైనప్పుడు కూడా మన పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళల్లో ఈ మేజర్ మెజారిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ లో ఇవన్నీ రావడానికి ఎవరు కూడా పూనుకోవట్లేదు సో దీని వల్ల మనకి రేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక చోట పండేది మనకి సపోజ్ మనం ఆనియన్స్ తీసుకున్నాం ఆనియన్స్ మనకి ఇక్కడ మహారాష్ట్రలోనేమో రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలకి ఫార్మర్స్ దగ్గర కొనటానికి కూడా మనకి తక్కువ ఎవరు కొనట్లేదు రోడ్ల మీద పోస్తున్నారు మన ఇండియాలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా టమాటోస్ మనకి ఇక్కడ ఇలాగే అవుతా ఉంటాయి ఓకే చిత్తూరు సైడ్ మనం చూస్తా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ మా మనకి వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి అదే వస్తువు మనకి ఇండియాలో వేరే చోట సపోజ్ మనకి ఇక్కడ నార్త్ ఇండియాలోకి వెళ్ళేసరికి ఇవే మనకి ఉల్లిపాయలు ఇవే టమాటాలు ఎక్కడైతే పండవో అవి ఎప్పుడు కూడా వాటి రేటు ఫార్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గట్లేదు ఇక్కడేమో అసలు మనకి రోడ్ల మంట పోస్తున్నారు అక్కడేమో రేట్లు అనేవి తగ్గట్లేదు అదే మనకి ఒక నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ ఉంటే మనకి ఈ ఇక్కడ ఇక్కడ రైతులు డెవలప్ అయ్యేవాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళకు కూడా తక్కువ రేటుకి దొరికాయి అనమాట సో ఈ నేచర్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అనేది చాలా చాలా అవసరం మన ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోయాం అనమాట ఇది మెయిన్ కారణం అనమాట ఓకే అలాగే కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి మనకి కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలంటే మనకి వాళ్ళకి ఎక్కువ ల్యాండ్ అనేది మనకి వాళ్ళకి చూపించాలన్నమాట గవర్నమెంట్ అనేది మా దగ్గర ఇది ఇన్ని వందల ఎకరాలు ఒకే ఫ్లాట్ లో ఉన్నాయి సో మీరు వచ్చి దాని మీద అగ్రికల్చర్ చేయండి అంటే వాళ్ళు మోడర్న్ మెషినరీతో ఇప్పుడు ఒక ఎకరం నాలుగు ఎకరాలు పది ఎకరాల కోసం పెద్ద పెద్ద మెషినరీస్ తీసుకురాలి కదా ఎప్పుడైతే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉండిద్దో అప్పుడే కార్పొరేట్ సెక్టర్ అనేది మనకి ఫార్మింగ్ లోకి వచ్చింది కార్పొరేట్ సెక్టర్ రావాలి అంటే మెయిన్ వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ కనబడాలి అప్పుడే వాళ్ళు దాని మీద మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు అలా చెయ్యాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ లాస్ అనేవి మనకి కొత్త తీసుకురావాలి ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ లాస్ వల్ల మనకి గవర్నమెంట్ అనేది కాంట్రాక్ట్ ద్వారా మనకి కార్పొరేట్ రంగానికి మనకి ల్యాండ్ అనేది అప్పచెప్పాలన్నమాట అయితే మనకి ఆ ల్యాండ్
పంట ఎలా ఉండిందో మనకి కో మనకి దాన్ని బట్టి పంటను బట్టి వేరు వేరుగా ఉంటే ఒక ఫిక్స్ అనేది ఉండదు అనమాట ఓకే సో ఈ లేబర్ లాస్ కూడా మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో మనకి సరిగా లేవు సో ఇది కూడా ఒక మేజర్ హడల్ వాటిని తీసుకురావడం కూడా చాలా చాలా అవసరం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఫామ్ మెకానిజం మెకానిజం అంటే ఏంటి ఇక్కడ మెకనైజేషన్ అంటే సారీ మెకనైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఆధునిక వస్తువులు అనేవి పరికరాలు అనేవి మన అగ్రికల్చర్ లో రావట్ల ఎందుకు రావట్లేదు అంటే మనకి ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువగా ఉంది మనకి అగ్రికల్చర్ మెషనరీస్ ఏవైతే తయారు చేస్తామో ఆ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తగ్గడం వల్ల మనకి అగ్రికల్చర్ లో మెకనైజేషన్ అనేది మెకానైజేషన్ అనేది చాలా తక్కువైపోతుంది అనమాట సో ఇది ఒక కారణం అలాగే మనకి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో మనకి ఇక్కడ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ప్రైవేట్ సెక్టర్ నుంచి రావాలి కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనే దానికి కండీసివ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే దానికి ప్రాఫిట్ వచ్చే విధంగా దానికి అనుకూలమైన అట్మాస్ఫియర్ అనేది కనపడట్లేదు మన ఇండియాలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయడం అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ప్రాఫిట్ బేస్ గా వెళ్ళింది ప్రాఫిట్స్ అనేవి కనపడినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు మనకి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది సో ఇది ఇక్కడ ఒక కారణం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా పెరగకపోవడం అలాగే మనకి ఇక్కడ డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి ఇక్కడ ఈ అగ్రి గూడ్స్ కు సంబంధించి సప్లై ఆఫ్ చైన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది లేదు అంటే మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన వస్తువులు ఎలా అయితే ఆనియన్స్ చెప్తున్నామో అలాగే మనకి కొన్ని వస్తువులు ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ కావాలి అవన్నీ కూడా మనకి కింద లెవెల్ నుంచి పై లెవెల్ వరకు కూడా డౌన్ స్ట్రీమ్ నుంచి అప్ స్ట్రీమ్ వరకు కూడా ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాటికి మనకి సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది లేదు అసలు దానివల్ల అగ్రి గూడ్స్ అనేవి మనకి ఒక చోట వేస్ట్ అయిపోతుంది ఒక చోట ఏమో స్కాసిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది అక్కడ తక్కువ అవుతున్నాయి అనమాట సో ఇలా మనకి సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది లేకపోవడం కూడా చాలా చాలా మెయిన్ కారణం అనమాట ఒక హడిల్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి కమోడిటీ ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ కూడా మనకి ఎలా అయితే అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి కమోడిటీస్ ఉన్నాయో ఆ కమోడిటీకి సంబంధించి ట్రేడింగ్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేది మనకి ఎక్స్పాన్షన్ అనేది సరిగా లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎయిత్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫామ్ సెక్టర్ ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి ఎలా స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి మనకి డెవలప్డ్ ప్ర మనకి ప్రపంచం మొత్తం కూడా డెవలప్ అయిపోయింది సో అక్కడ మనకి గ్లోబలైజింగ్ వరల్డ్ ఎకానమీలో మన ఇండియన్ అగ్రి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి కాంపిటీషన్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి కొంత సబ్సిడీలు ప్రైసెస్ అనేవి ఫిక్స్ గా ఉండేటట్లుగా మనకి ఇక్కడ ఫామ్ సెక్టర్ అనేది దాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ సబ్సిడీస్ కావాలి అలాగే ప్రైసెస్ కావాలి దీని ద్వారా మనకి ప్రపంచ దేశాలలో ఏవైతే మనకి ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించి కాంపిటీషన్ ఉందో దాంట్లో మన ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా నిలబడతాయి అనమాట కానీ ఇది ఇక్కడ మనకి కనిపించలేదు సబ్సిడీస్ అనేవి ఇస్తున్నారు బట్ ఎంతవరకు అయితే కావాలో అంత లెవెల్లో రావట్లేదు అనమాట అలాగే మనకి ఇక్కడ మేకింగ్ ఫార్మింగ్ రెమ్యునరేటివ్ టు చెక్ ఫార్మ్ క్రైసిస్ ఆఫ్ కంటెంపరీ టైమ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నారు ఫార్మింగ్ ని రెమ్యునరేటివ్ చేయాలి రెమ్యునరేటివ్ అంటే ఎక్కువ మనకి ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ చేయాలి మనకి ఏదైతే కాంటెంపరీ టైమ్స్ లో ఫార్మ్ క్రైసిస్ వస్తాయి మనకి ఒకసారి గాలి వానలు వస్తాయి అలాగే మనకి నీళ్లు లేకుండా వెళ్ళిపోయి ఎండలు ఎక్కువ అవడం వల్ల కొన్ని క్రైసిస్ అనేవి వస్తాయి అనమాట అలా వచ్చినప్పుడు మనకి వాటిని తట్టుకోవడానికి ఫార్మర్స్ దగ్గర ఇన్కమ్ ఏ ఉండటం లేదు వేరే ఇన్కమ్ ఉండటం లేదు సో వాళ్ళకి ఆ రెన్యూమరేటివ్ ఎలా మనకి అక్కడ నుంచి డబ్బులు అనేది ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ చేయాలి అనే దాన్ని ఫార్మింగ్ అనే దాన్ని కొన్ని ఏర్పాట్లు అనేవి చేయాలి వాళ్ళ అవగాహన తీసుకురావాలి ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియాలో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమని నమ్ముతున్నారు అంటే మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఎలా అవుతాయి అంటే రైట్ పాలసీ స్టెప్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ టైమ్ లో కరెక్ట్ పాలసీస్ తీసుకొచ్చి మనకి ఇక్కడ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటుగా ఫెడరల్ మెచ్యూరిటీ ఏవైతే మన రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో దేశంలో అన్ని కూడా కలిసి మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ని పెంచాలి తప్ప మనకి ఫెడరల్ మెచ్యూరిటీ లేకపోయినా కరెక్ట్ పాలసీస్ లేకపోయినా గానీ మన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనేది డెవలప్ అవడం కష్టము సో మనకి ఫార్మర్స్ లో అవేర్నెస్ అనేది పెంచాలి అలాగే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అనేది మనకి ఏదైతే ఫామ్ డిస్ట్రెస్ ఉందో ఏదైతే మనకి దాని యొక్క దీన స్థితిలో పడిపోతుందో అలాంటి వాటిని అన్నిటిని కూడా మనకి సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట గవర్నమెంట్ అప్పుడే మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇదంతా డిస్కషన్ ఎన్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ లో ఏం చెప్పారు అంటే
ఒక ప్లాన్డ్ ఎకానమీ అలాగే మిక్సిడ్ ఎకానమీ దీని గురించి వస్తాం ఓకే సో మనకి ఎప్పుడైతే ప్లాన్డ్ ఎకానమీ మిక్సిడ్ ఎకానమీ అంటున్నామో ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ రాగానే మనకి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసింది ప్లాన్డ్ అలాగే మిక్సిడ్ ఎకానమీని మనం ఫాలో అవుతున్నాము అని చెప్పి మన ఇండిపెండెన్స్ రాక ముందు పది సంవత్సరాల ముందుగానే డికేడ్ కి ముందుగానే మన ఇండియన్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పట్లో వాళ్ళు అప్పటికే ఫీల్ అయిపోయారు అనమాట ఇక్కడ నేషనల్ ప్లానింగ్ అనేది చాలా చాలా అవసరం మన ఇండియాని డెవలప్ చేయాలి గ్రోత్ అనేది మనం చూడాలి అంటే అనేది కానీ ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే రీజనల్ డిస్పారిటీస్ అంటే మనకి రాష్ట్రాలకి రాష్ట్రాలకి మధ్య గొడవలే కాకుండా మనకి డిస్పారిటీస్ అంటే మనకి హెచ్చు తగ్గులు ఉండటమే కాకుండా ఇంటర్ రీజనల్ డిస్పారిటీస్ ఒకే రాష్ట్రంలోనే మనకి చాలా ప్రాంతాల్లో మనకి ఇక్కడ డిస్బ్యాలెన్స్ అనేది ఉందనమాట ఇవన్నిటిని కూడా మనం ఇప్పటి నుంచి కాదు సెంచురీస్ బ్యాక్ నుంచి కూడా అంటే వంద సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాయి మనకి వీటన్నిటిని కూడా అధిగమించాలి దీంతో పాటుగా మనకి ఇంకా మాస్ పోవర్టీ చాలా ఎక్కువ మంది పేదరికంలో ఉన్నారు ఈ పేదరికం అన్నిటిని కూడా మనకి ఇక్కడ రెమెడీ చేయాలి అంటే దీనికి జవాబు మనం తీసుకురావాలి అంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఇదే మనకి మెయిన్ గా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు అందరి మన పొలిటికల్ లీడర్స్ లో ఉన్న మెయిన్ ఐడియా అనమాట సో ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి ఇక్కడ ఈ డిస్పారిటీస్ అన్నిటిని కూడా తగ్గించడం కోసం ఒక టూల్ గా తీసుకున్నారు అనమాట సో ఈ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ అనేది టూల్ గా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి అంటే చాలా అబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీ అంటే చాలా హీనమైన స్థితిలో మనకు పవర్టీ అనేది ఎక్కువ మంది ఇండియాలో మనకి పవర్టీ అనేది ఉంది సో దీనివల్ల ఏమైంది పవర్టీని పోగొట్టాలి అంటే మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అనేది యాక్టివ్ రోల్ అనేది ప్లే చేయాలి గవర్నమెంట్ అనేది అన్ని రంగాల్లో ఉండాలి సో దట్ మనకి ఇక్కడ ఏమైందంటే మన ఇండియాలో ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనకి ఇక్కడ సరిగా అలాకేషన్ అనేది చేసి మన యొక్క గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కడైతే మనకి ఇక్కడ దీన స్థితిలో ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ పుష్ ఇచ్చి ఒక మెరుగ్గా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం పుష్ ఇచ్చి మనకి అందరిని కూడా ఈక్వల్ చేయడం అనేది మెయిన్ ఇక్కడ ఐడియా అనమాట గవర్నమెంట్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ తీసుకురావడానికి మనం ఇండియా చూసుకుంటే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అని చెప్పి మనకి రాజ్యాంగంలో చెప్పాం సో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటే ఏంటి స్టేట్స్ మనకి ఇక్కడ చట్టాలు చేసిద్ది అలాగే మనకి యూనియన్ కూడా యూనియన్ గవర్నమెంట్ కూడా చట్టాలు చేసిద్ది అనమాట అయితే ప్లానింగ్ విషయంలో అలాగే ఏదైతే రెగ్యులేటింగ్ గా డైరెక్టింగ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ సంబంధించి రెగ్యులేషన్స్ డైరెక్షన్స్ అండర్టేకింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో కూడా మనకి యూనియన్ గవర్నమెంట్ ది ఎక్కువ రోల్ అనేది ఉందనమాట స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ చాలా మినిమం లిమిటెడ్ రోల్ ఉందనమాట అంటే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అయినప్పటికి కూడా యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ లో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ లో పై చెయ్యి ఉంది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఓకే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఓకే సో అక్కడ మనకి ఈ ప్లాన్ ఎకానమీ అనేది మనకి ప్రపంచంలో కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల మనకి ఇక్కడ ప్లాన్ ఎకానమీ అనేది ఇండియా డెసిషన్ తీసుకుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ గా మనకి ఇక్కడ అమెరికాలో వచ్చిన నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లో గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ గ్రేట్ డిప్రెషన్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ నుంచి తేరుకోవడానికి మనకి ఎక్స్పర్ట్స్ మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది కావాలి క్యాపిటలిస్ట్ గా ఉండి మనకి స్టేట్ అనేది ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వకపోతే ఇలాంటి డిప్రెషన్స్ మనకి త్వరగా గ్రోత్ కావాలంటే స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ లేనిదే ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఇది స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇది మనకి యాడమ్ స్మిత్ ప్రపోజ్ చేసిన నాన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కి మనకి ఇక్కడ ఆపోజిట్ గా ఉంది అనమాట కానీ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరు కూడా స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ కావాలి అని చెప్పి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత గ్రేట్ డిప్రెషన్ తర్వాత చెప్పారు అంటే క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీకి అగెనెస్ట్ గా వెళ్ళారు అనమాట అందరు అందుకని చెప్పి మనకి ఫస్ట్ రీజన్ గా ఇది తీసుకుంది తర్వాత సెకండ్ రీజన్ ఏంటి మనకి కమాండ్ ఎకానమీస్ కమాండ్ ఎకానమీస్ అంటే మనకి గవర్నమెంట్ అనేది మొత్తం చూస్తుంది అనమాట ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి ఇక్కడ సోవియట్ యూనియన్ ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ చూసుకుంటే అవి ఆ టైంలో డిప్రెషన్ టైంలో మనకి నార్మల్ గా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఎక్కువ ఫాస్ట్ గా ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది చూపించినాయి మనకి ఇక్కడ కమాండ్ ఎకానమీ అంటే ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ను వాడుతూ సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఒక ఆశగా మనకి ఇక్కడ మారింది అనమాట ఇవన్నిటిలో కూడా మనకి ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో చూసుకుంటే పాలసీ మేకర్స్ అందరు కూడా ప్రపంచంలో అందరు కూడా గవర్నమెంట్ స్టేట్ అంటే మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అనమాట సో గవర్నమెంట్ యాక్టివ్ రోల్ అనేది ఎకానమీ లో చూపించింది సో దీని వల
గ్రేట్ డిప్రెషన్ అలాంటివి రాకుండా మనకి ఒక్కసారి ఎకానమీ పడిపోకుండా మనకి ప్రపంచంలో మనం నిలబడాలి డెవలపింగ్ కంట్రీగా అంటే స్టేట్ యొక్క డామినెంట్ రోల్ అనేది కావాలన్నమాట సో మనకి కొత్తగా ఏవైతే ఇండిపెండెంట్స్ వచ్చిన డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఉన్నాయో వాటికి అప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ అని చూసిన తర్వాత ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ఒక చాయిస్ గా మిగిలింది సో అందుకనే మన ఇండియా కూడా అప్పట్లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ చాయిస్ గా మిగిలింది కాబట్టి ఈ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ద్వారా మనం ఏవైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటిని మొబిలైజ్ చేయొచ్చు మనకి అవసరాన్ని బట్టి ప్రయారిటైజేషన్ బట్టి సో దట్ మనకి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రైమ్ ఫ్రేమ్ లో మనకి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది చూస్తాం సో అందుకని చెప్పి మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు అనమాట అప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకే అయితే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ పొలిటికల్ లీడర్స్ డిసైడ్ అయిపోయారో సరే మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని ఆధారాలను పెట్టుకొని ఇప్పుడు వరకు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో మనకి ఇక్కడ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ అనేది తీసుకురావాలి అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చూశారు అనమాట ఇండియాలో సో ఇక్కడ డిసైడ్ అయిపోయారు ప్లాన్డ్ ఎకానమీ అంటే ఇక్కడ మన గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ అనేది చాలా మేజర్ గా ఉండబోతుంది మన ఎకానమీలో అని చెప్పి ఇండిపెండెన్స్ రాగానే తెలిసింది అయితే ఇక్కడ క్లారిఫై చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఆర్గనైజేషన్ నేచర్ అంటే ప్లాన్డ్ ఎకానమీ అయితే ఉంది అది స్టేట్ ఎకానమీ అంటే పూర్తిగా గవర్నమెంట్ రన్ చేసిద్దా లేకపోతే మిక్స్డ్ ఎకానమీ గవర్నమెంట్ ప్లస్ ప్రైవేట్ ఉండిద్దా అనేది మనకి ఇక్కడ కావాలి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీలో మనకి ఇక్కడ ఇలాంటి ప్లానింగ్ అనేది మనకి పాసిబుల్ కాదనమాట క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీలో ప్లానింగ్ అనేది పాసిబుల్ కాదు అసలు మన ఇండియా అనేది ఈ ప్లానింగ్ ఐడియా అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంది అంటే సోవియట్ ప్లానింగ్ నుంచి తీసుకుంది అంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి తీసుకుంది అనమాట సో ఇది క్వశ్చన్ గా వచ్చిన అవకాశాలు అనేవి చాలా చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మనకి ఇండియా అనేది ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ని సోవియట్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అప్పట్లో ఇప్పుడులో రష్యా ఏదైతే ప్లానింగ్ అనేది ఫాలో అవుతుందో దాన్ని బట్టి తీసుకుంది అనమాట ఓకే అయితే మనకి ఈ సోవియట్ ప్లానింగ్ అనేది పూర్తిగా మనం ఇట్లా కాపీ చేసి మన ఇండియాలో మనం చేయడానికి అది సూట్ కాదనమాట మన ఇండియా యొక్క డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ అదేమో సోషలిస్ట్ కంట్రీ సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఓనర్ ఎకానమీ కూడా కావాలి సో ప్రైవేట్ ఓనర్ ఎకానమీ కావాలి ఒక పక్క ప్లానింగ్ ఎకానమీ కావాలి సో మనకి ఇక్కడ స్టేట్ రోల్ కూడా ఉండాలి సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా ఈ ప్లానింగ్ రావడానికి ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత మెయిన్ కారణంగా చూసుకుంటే ఈ సోషలిస్ట్ స్ట్రాంగ్ సోషలిస్ట్ లీడింగ్స్ ఉన్న వ్యక్తి మనకి నెహ్రూ గారు సో నెహ్రూ గారు మనకి ఇక్కడ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అని చెప్పి మనకి ఆయన మెయిన్ డామినెంట్ ఫోర్స్ గా పనిచేశారు అనమాట సో కాబట్టి ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ఉండాలి ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉండాలి మనకి గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కూడా ఉండాలి సో కాబట్టి అక్కడ మనకి దానికి ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఎకానమీగా మారింది అనమాట ఓకే అయితే ఇక్కడ ఈ డేట్ లో చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ రోల్ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎంత ఎలా ఉంది ఎలా ఉండబోతుంది అనే దాన్ని వివరించడం అనేది డిఫినేషన్ చేయడం అనేది చాలా చాలా అవసరము ఏదైతే మనకి సోవియట్ యూనియన్ ఉందో అది మనకి పూర్తిగా తీసుకోవడం అనేది మనకి అసలు అవ్వదు ఇది మనకి డిసిమిలర్ టు ఇట్ అంటే మనకి ఇక్కడ దాన్ని పోలి ఉండదు ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ తీసుకుంది మన సోవియట్ యూనియన్ నుంచే బట్ మనం సోవియట్ యూనియన్ ఫాలో అయినట్టుగా పూర్తిగా ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ని కమాండ్ ఎకానమీ అయితే తీసుకోవట్లేదు అనమాట అలా అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఫ్రాన్స్ లో క్యాపిటలిస్టిక్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ అనేది ఆల్రెడీ ప్లానింగ్ తో చూస్తున్నారు అనమాట అది క్యాపిటలిస్టిక్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమే ఫ్రాన్స్ ఆ టైం కి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ టైం కి మనకి ఇక్కడ మనకి ఫ్రాన్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఈ పాలసీని వాడింది క్యాపిటలిస్టిక్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ గా ఫ్రాన్స్ అనేది అప్పట్లోనే ఉద్భవించి అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకుంది సో మన ఇండియన్ పాలసీ మేకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మంది కూడా డెమోక్రటిక్ కాబట్టి సో మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇండియన్ పాలసీ మేకర్స్ కి ఇది ఒక మిక్స్డ్ ఎకానమీలో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ కి మనకి ఇక్కడ ఒక బేసిక్ మనకి దీన్ని వాడుకొని చేయొచ్చు అనమాట కానీ మనకి ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఫ్రాన్స్ ని కూడా వాడుకోలేదు అయితే మనకి ఇక్కడ ఏం చేశారంటే మెయిన్ గా ఈ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ని యాక్సలరేటింగ్ చేయడం కోసం మనకి ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఎకానమీ ప్లానింగ్ అనేది తీసుకున్నారు అనమాట అంటే ప్రైవేటైజేషన్ ని తీసుకున్నారు మన గవర్నమెంట్ ఏ రంగాల్లో మన గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ ఉండిద్ది అనేది మన రోల్ మొత్తాన్ని కూడా వివరిస్తూ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ లో మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పబడింది అనమాట సో ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ లో క్లిస్టర్ క్లియర్ గా మన గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ ఎలా ఉండిద్ది ప్రైవేట్ సెక్టర్ ని ఎలా మనం ఇక్కడ చేస్తాము అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పబడింది అనమాట సో దీన్ని ఎలా
సోవియట్ లో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఆ ప్లానింగ్ చేయడంలో రాలేదు కానీ ఇక్కడ మనకి ఇండియా విషయంలో వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం అయితే వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ మనం గవర్నమెంట్ పూర్తిగా చేయట్లేదు గవర్నమెంట్ తో పాటుగా ప్రైవేట్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అనేది తీసుకురావాలి మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ప్లానింగ్ తీసుకురావడం అనేది మనకు కొంత ప్రాబ్లమ్ గా క్రియేట్ అయింది ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ ఉంది బట్ ఫ్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మన ఇండియా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ప్లానింగ్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయింది అనమాట ఆ ప్రాబ్లాన్ని మనకి ఇక్కడ దాన్ని అధిగమించడం కోసం మనకి ఇక్కడ నేషనలైజ్ చేయడం అనేది చాలా అవసరమైంది నేషనలైజేషన్ అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క కంట్రోల్ అనేది ఎటువంటి రిసోర్సెస్ మీద ఉండబోతుంది అది యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది నేషనల్ ప్రొడక్ట్ మీద ఎలా ఉండబోతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనమాట దీనికి కోసం అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఈ ప్లానింగ్ అనే దాన్ని మనకి ఇక్కడ ప్లానింగ్ గానే ఉంచుతూ దీంతో పాటుగా మనకి ఇక్కడ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఏదైతే మనకి ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నామో ఆ పబ్లిక్ సెక్టర్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ అనేది మొత్తం కూడా ఎలా ఉండబోతుంది ఎంతవరకు ఉండబోతుంది అనేది క్లియర్ గా డెఫినెట్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ గా ఈ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లానింగ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లానింగ్ లో గవర్నమెంట్ ఏ రంగాల్లో ఉండిద్ది దాంతో పాటుగా మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎలా ఉండిద్ది సో గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ ఏంటి ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనేది ఏ రంగాల్లో ఉండింది ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనేది మనకి ఇక్కడ మనకి ప్రొడక్షన్ చేసేది దాంతో పాటుగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేసే విధంగా మనకి ఇక్కడ ప్లానింగ్ అనేది కూడా మనకి ప్రయారిటైజేషన్ చేసుకుంటూ ఏటి మీద ఏటి మీద ఫోకస్ చేయాలనేది మొత్తం కూడా చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇదంతా కూడా తిరిగి తిప్పి 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 ఇదే చెప్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకి రియల్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివ్ ఫోర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అదే మనకి ఇక్కడ పబ్లిక్ ఓనర్షిప్ అంటే మనకి ఇక్కడ పబ్లిక్ అనేది గవర్నమెంట్ అనేది రెగ్యులేషన్స్ కంట్రోల్ చేయాలి కొన్ని విషయాల్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనేది ప్రొడక్షన్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో రెండింటిలో పనిచేయాలి సో ఇదంతా కూడా మనకి నార్మల్ గా ఇదే చెప్తున్నారు అనమాట సో మన ఇండియా అనేది మెయిన్ గా మీరు ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇండియా అనేది ఇక్కడ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ తో పాటుగా మిక్స్డ్ ఎకానమీ తీసుకుంది గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ అనేది ఫిక్స్ గా చేసుకుని వచ్చింది అనమాట అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ ప్లానింగ్ ఏదైతే చేసిందో మనకి మొత్తం కూడా కొన్న కొంత మేరకు ఏమైందంటే ఇది మొత్తం కూడా డైరెక్ట్ స్టేట్ యాక్షన్ గా మారిపోయింది అనమాట మనకి ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఇనిషియేటివ్ అనే ఎఫర్ట్ అనేది ఉండిద్ది అని చెప్పాం అనమాట అయితే మనకి చూస్తే ఎక్కువగా మనకి కాలక్రమేణా ఏమైంది అంటే స్టేట్ యాక్షన్ అనేది ఎక్కువైపోయింది అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క యాక్షన్ అనేది ఎక్కువైపోయింది అనమాట ప్రైవేట్ ఎంతవరకు అయితే మనకు ఉండాలో వాటిలో అడ్డంకులు అనేవి రావడం అనేది జరిగింది అనమాట సో ఇది ఇలా ఉన్నప్పటికీ మనకి ఒకటి ఈ స్టేషన్ మెరాకిల్ అని చెప్పి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో కూడా వచ్చింది అనమాట ఈ స్టేషన్ మెరాకిల్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి నాలుగు దేశాలు హాంకాంగ్ సౌత్ కొరియా తైవాన్ అలాగే సింగపూర్ ఈ నాలుగు దేశాలు కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ అనేది చూసింది అనమాట థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్యాన్ లో మనకి ఇక్కడ చాలా గవర్నమెంట్ ఇంటర్మేషన్ అనేది చాలా తక్కువతో మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ గ్రోత్ అనే దాన్ని మనకి ఇక్కడ ఈ ఏషియన్ కం ఈ స్టేషన్ కంట్రీస్ ఎకానమీస్ మనకి ఎక్కువగా వచ్చింది అనమాట సో దీని ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్స్ యొక్క గ్యాస్ అంతా కూడా ఈ ఈ స్టేషన్ మెరాకిల్ మీద ఎలా జరిగింది ఇక్కడ మన ఈ గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ ఎలా ఉంది మార్కెట్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంది ఇవి మొత్తం కూడా చూసుకుంటే మనకి ఈ సేమ్ ఇదే ఇండియా ఫస్ట్ ప్లాన్ లో ఏదైతే మనకు చెప్పారో గవర్నమెంట్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ అలాగే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఈ మూడింటిని మిక్స్డ్ ప్లానింగ్ ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో సో అది మనకి ఇండియాలో ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ లో క్లియర్ గా చెప్పారు అదే మనకి ఇక్కడ వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లో మనకి ఇక్కడ చెప్పింది అనమాట సో ఇదంతా కూడా మనకి ఇలా జరుగుతూ ఉంది మార్కెట్ లో మనకి కొంత మార్పు అనేవి వేరే వేరే దేశాల ఎకానమీలో వేరే వేరే విధాలుగా వస్తూ ఉంది అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి ఇండియా యొక్క నేచర్ ఏదైతే ఉందో మిక్స్డ్ ఎకానమీ అనేది ఒక ఇండియా బ్రాండ్ గా మారిపోయింది కదా సో ఇది మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో మనకి చెప్పారు అనమాట ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ లో ఎలా అయితే మనకి ఈ మనకి ఉందిద్ది ఉండబోతుంది ఎకానమీ యొక్క ప్లానింగ్ అనేది ప్రైవేట్ యొక్క రోల్ ఏంటి గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ ఏంటి అనేది చివరికి మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ అనేది ఎండ్ వస్తున్నప్పటికీ మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది మిక్సీ ఎకానమీ అది మనకి మధ్యలోనే మనకి ఇక్కడ మొగ్గ దశలో ఉండగానే దాన్ని మనకి పూర్తిగా దానికి పుష్పించక ముందులే మిడ్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ
ఫారెన్ రిజర్వ్స్ అనేవి లేవన్నమాట అవి మనం ముందు చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం దాని గురించి క్లియర్ గా బట్ మీకు అసలు మనకి ఇవల్యూషన్ ఎలా అయింది ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది తెలుసుకోవడం కోసం మనకి ఈ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అనేది ఎలా వచ్చింది అని తెలుసుకోవడం కోసం మనకి ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నా అనమాట సో దీని వల్ల ఏమైంది రిఫార్మ్స్ రావడం వల్ల ఏదైతే మనకి గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసిందో మనకి ప్రైవేట్ రోల్ ఉండిద్ది గవర్నమెంట్ రోల్ ఉండిద్ది అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్ లో మనకి ఇక్కడ ప్లానింగ్ లో ఫంక్షన్ లో ప్లానింగ్ కమిషన్ లో రిఫార్మ్స్ అనేవి సంస్కరణలు అనేవి జరిగినాయి చేంజెస్ అనేవి వచ్చినాయి సో దీని వల్ల మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ రోల్ లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ రోల్ లో మార్పులు అనేవి వచ్చినాయి అనమాట సో ఏమైంది మార్పులు వచ్చి అంటే మనకి గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ అనేది తగ్గింది ప్రైవేట్ యొక్క రోల్ అనేది పెరిగింది అనమాట ఇక్కడ ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది కావాలి సో మనకి ఇక్కడ ప్రైవేటైజేషన్ అనేది ఎక్కువ కావడం అనేది జరిగింది అనమాట ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ వచ్చిన తర్వాత సో మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ మేజర్ చేంజెస్ అనేవి జరిగింది ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియాలో అదేంటి మనకి ప్లానింగ్ కమిషన్ తీసేసేసి నీతి ఆయోగ్ ని తీసుకొచ్చారు అనమాట నీతి ఆయోగ్ అనేది ఒక థింక్ ట్యాంక్ ఎకనామిక్ థింక్ ట్యాంక్ గా మనకి ఏదైతే ఎకనామిక్ మెథడ్స్ ప్రాసెస్ ఉందో మన దేశంలో ఇవన్నీ కూడా నీతి ఆయోగ్ చూసుకుంది ఇప్పటి నుంచి ప్లానింగ్ కమిషన్ తొలగించేసారు అనమాట సో దీని వల్ల ఏమైంది ప్లానింగ్ కమిషన్ సిక్స్టీ డికే సిక్స్ డికేట్స్ గా అరవై సంవత్సరాలుగా మనకి ఏదైతే ప్లానింగ్ స్పాన్ ఉందో దాంట్లో వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ఇప్పుడు మనకి ఎకానమీ యొక్క అవసరాలని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం బోటమ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ హోలిస్టిక్ ఇన్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి ఐడియాస్ గా సిద్ధాంతాలుగా మనకి ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్ అనే దాన్ని మనకి ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిన అప్పట్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ అనేది ఫామ్ లోకి వచ్చినప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో దీన్ని మార్చేసింది అనమాట ఓకే ఇది ఎందుకు మార్చారు అంటే మనకి ఎకానమీ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా మన పాలసీస్ మన యొక్క మూవ్స్ అనేవి మారుతూ ఉండాలి సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నీతి ఆయోగ్ అని వచ్చింది సో దాంట్లో భాగంగానే ఆత్మ నిర్భర్ పుష్ అనేది మనకి ఇక్కడ కోవిడ్ టైమ్ లో కోవిడ్ పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు మనకి సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ప్లానింగ్ లో సిక్స్ మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో ఒకటైన సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనే దానికి మనకి స్వయంగా మన దేశంలోనే ఇండిజినస్ గా మనకి ఇక్కడ డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది మనకి చాలా అవసరం అనమాట సో దాన్ని మనకి ఇక్కడ కోవిడ్ నైన్టీన్ సిస్టమ్ లో ప్రపంచం మొత్తం కూడా షట్ డౌన్ అయిపోయినప్పుడు ఆ టైమ్ లో మనకి ఆత్మ నిర్భర్ బా పుష్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చాము సో కొత్తగా ఒక అభియాన్ అనేది ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ అనేది సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గవర్నమెంట్ అనేది లాంచ్ చేసింది అనమాట సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అనేది సెల్ఫ్ రిలయన్స్ కోసం మనకి ఫైవ్ పిల్లర్స్ గా చెప్పింది ఒకటి అభియాన్ అంటే ఒకటి ప్లానింగ్ అనేది ఉంది అభియాన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎకానమీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిస్టమ్ వైబ్రెంట్ డెమోగ్రఫీ డిమాండ్ వీటన్నిటిని పిల్లర్స్ గా చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఇండియా అనేది సెల్ఫ్ రిలయన్స్ గా మనకి ఇక్కడ మారబోతుంది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్పాను అనమాట అంటే ఎకానమీని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఒక సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ చేసి మనకున్న డెమోగ్రఫీ అంటే ప్రజల్లో వేరు వేరు వైబ్రెంట్ అంటే వేరు వేరు టాలెంట్స్ తో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా డిమాండ్ గా అనుగుణంగా వాడుకుంటాం ఇవన్నీ ఫోకస్ చేస్తూ మనం సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇండియా గా మారటం కోసం ఈ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ అని చెప్పి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఇండియా గవర్నమెంట్ అనేది లాంచ్ చేసింది అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి గుర్తుకోవాల్సింది అంటే ఫస్ట్ టైం మనకి ఇలా క్లియర్ గా ఏవైతే ఫైవ్ డెమ్ మనకి ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిమాండ్ డెమోగ్రఫీ అని చెప్పిందో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ టైం అనేది మనకి ఇక్కడ అనౌన్స్ చేసింది అనమాట గవర్నమెంట్ అనేది ఓకే అయితే మనకి ఎవరైతే విమర్శకులు ఉన్నారో క్రిటిక్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఇది ఏం లేదు మనకి మేక్ ఇన్ ఇండియాకే సామ్ పోలే ఉంది సిమిలర్ గా ఉంది అంత ఏం కాదు అని కొంతమంది క్రిటిక్స్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనకి ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల ఏదైతే మనకి కొన్ని గ్యాప్ వచ్చిందో ఆ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయడం కోసం దాన్ని మన ఇండియా అనేది రీడిజైన్ చేసింది ఎకనామిక్ స్పేస్ లో ఎన్వరాన్మెంట్ కి ఎకనామిక్ డిప్లొమాసీకి సంబంధించి అని చెప్పి చెప్తున్నా అనమాట ఓకే సో ఇది మొత్తం విన్న తర్వాత మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అంటే మన ఇండియా అనేది ఇక్కడ మెయిన్ గా ఎకానమీ అనేది ఎలా మనకి ఇక్కడ చేస్తున్నాం ఇండియా ఎకానమీ అనేది ఎలా మనకి పుట్టింది ఫస్ట్ మన ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది ఆ తర్వాత మన
ఎగ్జంప్షన్ బట్టి కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్స్ ని ఇక్కడ తీసుకొస్తారు సో కాబట్టి మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో నుంచి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏదైతే సూట్ అయితే అది మనం ఇక్కడ ఆప్షన్ ఆన్సర్ పెట్టాలి కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా స్టాటిక్ క్వశ్చన్ అయితే ఇప్పుడు పాలిటీ హిస్టరీ అయితే మనకి తెలుసు ఇదే ఆన్సర్ అని చెప్పి కానీ ఎకానమీలో మనకి ఎప్పటి వరకు అయితే కాన్సెప్ట్ తెలియదు అప్పటి వరకు మనకి ఆన్సర్ గుర్తుపట్టలేదు అనమాట సో కాబట్టి ఇదంతా తెలుసుకుని దేనికి అంటే మన ఎకానమీ అనేది ఎలా డెవలప్ అయింది ఎవల్యూషన్ ఎలా అయింది అసలు ఎలా పుట్టింది ఎలా మనకి ఇప్పటి వరకు ఉన్న దానికి ఎలా తీసుకొచ్చారు మన ఇండియాని అనేది మనం ఇక్కడ దీంతో పాటుగా ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ వల్ల మన ఇండియా మీద పడిన ఎఫెక్ట్ ఏంటో కూడా చూసాం అనమాట సో ఇంకా మనకి ఈ చాప్టర్ లో మిగిలిపోయిన ఫ్రెండ్స్ ఎంఫిసైసిస్ ఆన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ ఎకానమీ వీడియోస్ లో ఏమన్నా మార్పులు కావాలి అనుకుంటే మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్